Ito po yung mga bangka na kung tawagin nila ay pangulong. Tinawag po itong pangulong dahil yung sistema po nila ng pangingisda ay gumagamit sila ng lambat kung saan ikinukulong nila yung mga nahuhuli nilang mga kawa ng isda. Sumasang pa si Raymark sa Pangulong para tumulong sa paglilinis at pag-aayos ng lambat. Sa laki ng lambat na inilalarga ng bangka, inaabot ng apat na oras ang pag-aayos nito. Kapag mas marami ang nagtutulong-tulong, mas mabilis matatapos ang trabaho. Kaya pinapayagan si Raymark na sumampa sa bangka. Pero dahil hindi naman talaga tauhan sa Pangulong, walang perang na iuuwi si Raymark. Tapos, yun na yun. Wala kang, walang binibigay na bayad sa'yo? Meron po. Kapalit po yung isda. Ha? Kapalit po yung, ayun po yung binabayad na lang sa'yo. Ay, yung isda lang. Walang pera? Wala po. Ang maliliit na isdang naipit sa lambat, ang siyang may uuwi ni Raymark bilang kabayaran. Habang ang iba, kilo-kilo ng malalaking isda ang may uuwi. natin, ang dami-dami na ng mga isda. So, kala natin, eh, mapupunong kagad ni Raymark yung kanyang timba. Pero karamihan pala rito, eh, hindi na mapapakinabangan. Kasi katulad nito, ang daming mga durog na, tapos wala ng ulo. So, hindi na rin daw niya yung madadala pa uwi. na oras na nasa laot si Raymark at uh, tumulong siya sa Pangulong uh, kung saan nag sila ng uh, lambat. Ganito lang karami yung naiuwi niyang uh, mga isda. Hindi pa umabot ng isang buong timba. Pero hindi pa ito yung uh, may uuwi niyang buo eh, dun sa kanyang pamilya. Dahil bahagi raw nito ay kailangan niyang ipambayad dun sa hiniraman niya ng kawag-kawag. Tapos yung ilan naman ang ibebenta niya sa palengke at yung matitira lamang, yun lang yung may uuwi niya sa kanya mag-anak. Bigat? Kaya mo to? Saan si Mang Ernie? Ma, 
saan siya? Dito? Anong pa? Bigat. Saan? Lang Pagkatapos si Bayad sa may-ari ng kawag-kawag ang kalahati ng naipon niyang isda, inilakuna ni Raymark ang natitira. Hato na! Hato? Na ibebenta niya yung iba niyang huli. Ako mali pasensya na po. So hindi niyo po pwedeng bilhin yung mga huli niya. Bebe kung ano eh matumal po. Matumal. Okay po. Sa loob hindi. Oras ang kalaban ni Raymark sa paglalako ng isda. Dahil kapag tumagal pa, magiging bilasa ang mga ito at hindi na maibebenta pa. Bigat. Dito ba? Benta po sana namin yun. Oh. Gawin nyo na lang tuyo, ate. Ah, na-stroke po kayo. Opo. Tensoy. Ayan, ayan, bibili si ate. Ano ka na? Walang iba, Mark. Opo eh. Na, ito. Bili kayo marami eh. Tatay, dagdagan nyo na. Okay. So, yung dami na yun, 20 yun. Opo, 20 po yan. Paano mo tinatansya? Kung gano'ng karami yung bente? Kasi po, tayo po magkansya ng takuyo ko. Ilang sandali pa, unti-unti nang pinakyaw ang kaniyang paninda. Di kwenta. Papatapa. Papatapa ko lang yan. Wow! Apatin na pa para matagal-tagal. Magkali na sa Pangulong? Opo, sa Pangulong po. Gawin mo na kaya yung sandaan, anak. Anak, gawin mo na sandaan. Oo, oh, sandaan na. Bibigyan sa binang isa. Thank you, Tay. Thank you. Thank you. Renta. Renta. Okay na to? Renta. So, 70. 30. Maka, ano ba yun? Maka, ay, yun ang naglag. Okay, Tay. Okay. Kasha pa? Wala na. Okay. Nabusan. Wow. May gusto pa sanang bumili kay Raymark, kaso swerte tayo ngayon na. Wala ka nang maibenta, oh. Maliit pa yun, naghanap buhay niya. Hmm, talaga po. Eh, magkano kinita mo? 210 po. 210. Mahigit 210. dalawandaang piso ang napagbilhan ni Raymark ng umagang iyon. Maswerte ng maituturing dahil kadalasan wala pa sa kalahati nito ang kanyang kinikita. 
ano yung madalas mong kitain kapag halimbawa uh, mag makakakuha ka ng isang timba Mad- madalas ano yung average 30 po ha 30 pesos po 30 pesos lang apo bakit 30 lang kasi kung minsan konti lang po nakuha ko mm. hindi po nakuha ko ng timba mm-hmm. nabibigyan ko po sa yung mga earring kailangan pambayaran apo. yung Hinihiraman mo ng kawag-tawag. Pero ang araw-araw na pagsisipag at pagtsatsaga ni Raymark, hindi lang para sa kanyang sarili. Kundi para sa isang taong lubos ang kanyang pagmamahal. Isang taong kumupkop at nag-aruga sa kanya mula nang iwan siya ng kanyang mga magulang. <tinyo>